Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este encuentro con María Dolores Ubiol Solá, dentro de una nueva serie de entrevistas de eh, Somos Luz Televisión, que hemos decidido llamar Los Senderos del Alma. Muy buenas, María Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué placer, buenas tardes. Qué placer más grande volver a encontrarme contigo después de tres años que no sé qué, qué, qué... Bueno, sí sé que has estado muy ocupada, porque alguna vez telefónicamente sí hemos, ha, sí hemos hablado, pero ¿cómo, cómo, qué, ¿se ha convertido un poco de vorágine tu vida? ¿Has, has, ¿Has estado muy ocupada en estos últimos tres años? Bueno, pues afortunadamente sí, sí, sí. Si no, muy bastante. Ha ido aumentando realmente. Ah. Sí, eh, ¿Quién sí. crees que es ahora, a día de hoy, quién crees que es María Dolores Obión Sola para el público en general? Bueno, eso no sé, eso quizás <ríe> habría, habría que preguntarlo a las personas, ¿no? Pero, pero, pero te han tenido que decir lo que significas y lo que te has convertido para muchos. Muchos te lo han tenido que decir en persona. <ríe> bueno, a veces eh, lo que uno siente es uh, un aumento, digamos, de, de responsabilidad, ¿no? <ríe> en el sentido, bueno, cogiendo, siendo fiel a lo que yo misma explico, pues la responsabilidad que, es, que significa esta palabra, ¿no? Lo que significa esta palabra, a mi modo de entender, que es capacidad de dar respuesta, ¿no? De dar respuesta sobre uno mismo y sobre, y sobre las implicaciones de uno mismo hacia otros, ¿no? Las acciones de uno mismo y la implicación de estas acciones hacia otros, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, que vas, de alguna manera vamos haciendo camino, ¿no? Como decía el poeta, no hay, cami no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es decir, ¿no? Es un poco así, ¿no? Pero sí, sí, evidentemente vamos, digamos, haciendo camino en, esta, en lo que yo he presentado como la curva del despertar, ¿no? Es decir, la entrada en esta, en esta curva. Uh, que yo llamo del despertar, ¿no? que es como ir avanzando por distintas fases desde que se produce uh, la entrada en esta curva como, como implosión del sistema de creencias, ¿no? que de alguna manera el sistema de creencias de uno elaborado en la infancia y digamos a lo largo de, la, de, de esta existencia y de otras, evidentemente, ¿no? pues llega un momento que implosiona porque en realidad no, no, no hay que moverse en el mundo de las creencias, sino en el mundo de las certezas, ¿no? Y cuando esto implosiona, entonces esto es, es, significa que has entrado en la curva, en la curva del despertar. ¿Y cómo la recibe esa persona cuando implosiona, cuando explota o se hace añicos, todas esas creencias que habíamos acumulado? Bueno, realmente es un momento difícil para lo que he ido comprobando, que esto no solamente me ocurrió, en, me ocurrió a mí misma en su momento, ¿no? sino que para la mayoría de las personas pues, resulta ser un momento realmente de, de encrucijada en su vida. ¿no? Es un momento, digamos, vi, vivido con un cierto grado de sufrimiento y a veces uh, uh, este grado de sufrimiento es considerable, ¿no? es un momento crítico. Pero yo cuando alguien me llega y me dice, pues mira, me he dado cuenta que nada me funciona, que lo que antes veía muy claro, pues ya no lo veo nada, que todos estos valores con los que había funcionado veo que, que no tienen demasiado sentido o ningún sentido. Y a nivel práctico estoy teniendo muchas dificultades. Yo le digo siempre, bienvenido, ¿no? has entrado en esta curva, ¿no? Uh, tu sistema de, de creencias ha hecho implosión. ¿no? Este es el primer señal de, de, digamos, de entrada en la curva del despertar, porque el, el despertar no se produce. Yo siempre he ido en estos años insistiendo que el despertar no se produce de la noche a la mañana, ¿no? sino que es un proceso. ¿no? La gente no despierta. A, a, a algunos dicen, no para, no para darse más de nada, no lo dicen. Estas personas no lo dicen con ningún afán, yo he interpretado, ¿no? afán, digamos, de egoico, ¿no? si no dicen, eh, ingenuamente dicen, mira, ya he despertado. ¿no? Uh, no, no has despertado, lo que has hecho es entrar en, la, en el proceso del despertar, ¿no? has entrado en la, 
lo que yo he representado con una curva. ¿no? Eh, y entonces, es, es, en realidad, digamos, el despertar es un proceso que implica distintas fases. ¿no? Distintas fases. Y, y es un proceso pues, eh, pues que ciertamente puede durar años. ¿no? Antes no, no, no se culmine. Igual muchos de nosotros igual no, no llegaremos a culminar en, esta, en una vida solamente. ¿no? O en esta vida. ¿no? Lo que sí que es verdad, parece ser, es que cada vez nos queda menos tiempo. ¿no? Eso sí que es cierto. Pero bueno, porque el tiempo en realidad ya, no, ya, no, ya estamos en el tiempo del no tiempo. ¿no? El tiempo ya no existe. ¿no? Es una... Mantenemos la visión de, de tiempo y espacio, de tercera dimensión en realidad, si la mantenemos es, es únicamente por nuestra percepción. Es decir, tenemos una percepción todavía de, te de tiempo 3D y de espacio 3D, en realidad. ¿no? Pero uh, es, es únicamente, es, es perceptual, digamos, ¿no? porque en realidad la Tierra ya está más allá de todo esto, ¿no? está en cuarta dimensión. ¿no? En ese sentido, en todos los sentidos, los cinco sentidos nos están engañando. Sí, en parte, si hacemos una... Una, una interpretación, digamos, limitada de los cinco sentidos, ¿eh? uh, sí que nos, nos engañarían en el sentido que nos dan, nos siguen, nos siguen, digamos, transmitiendo estos sentidos una visión muy precaria de la realidad. En muchos casos nos siguen, nos siguen transmitiendo esta, esta, los sentidos serían como un, como un aparato de, de percepción con sus, con, con sus respectivos mandos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, estamos manejando este aparato que todavía, si no lo despertamos del todo, ¿sí? eh, nos están transmitiendo, digamos, una, una percepción del universo que sigue siendo, en, muchas, en muchos casos, precaria, limitada. ¿sí? Y en este, es, es deformada, en definitiva. ¿sí? Deformada en el sentido de pobre, ¿sí? de pobre y precaria. En realidad, cuando de alguna manera vamos avanzando en, el, en la curva del despertar, podemos empezar a vislumbrar que estos cinco sentidos externos uh, pueden adquirir, digamos, un mayor potencial. ¿no? Se pueden, pueden entrar también en expansión estos sentidos, ¿no? poco a poco, digamos. ¿no? Y entonces uh, podemos percibir una realidad mucho más amplia una realidad, digamos, más rica, ¿sí? sobre todo cuando estos sentidos, estos cinco sentidos, empiezan a funcionar a la par con los sentidos internos, con los sentidos, digamos, que están vinculados a, a lo que se llama y se entiende como la inteligencia cardíaca, la inteligencia del corazón, ¿sí? que son uh, estos sentidos, cuando hablamos de los sentidos internos, es, nos estamos refiriendo a la intuición, a la, a la imaginación, ¿eh? a, la, a, la, a la canalización incluso. ¿eh? Es decir, eh, a veces entendemos por canalización, yo digo que tenemos una visión muy restringida de lo que es canalizar. ¿no? La canalización no deja de ser un sentido interno. Eh, digamos, se, se, yo, yo llego a decir a veces que, que tengo la sensación de que la canalización es, no es nada más que la intuición muy, des, muy, muy desarrollada. Cuando la intuición se desarrolla ¿eh? muchísimo, uh, se convierte en canalización. ¿Por qué? Pues porque a través de la canalización somos capaces de percibir y de sentir realidades que se mueven en bandas de frecuencia, lo que los físicos llaman una banda de frecuencia, ¿eh? de campos electromagnéticos, que no, no son los los campos en los que nosotros nos movemos habitualmente. Entonces, uh, ahí estamos canalizando. Lo digo porque a veces tenemos la idea de que la canalización es ir a ver a una persona concreta que nos transmite mensajes verbales. Eso también es canalizar, por supuesto. ¿eh? Pero es que en realidad tenemos que partir de la base que todos tenemos un potencial canalizador. ¿eh? Todos lo tenemos. ¿eh? Únicamente se trata, digamos, justamente de despertar estos sentidos y los vamos despertando efectivamente cuando avanzamos en la curva de en esta curva en este proceso digamos de, de despertar de conciencia ¿no? se despiertan espontáneamente muchas veces 
Sí, algunas veces ocurre. ¿eh? Sí, sí. Entonces, ahora se está, todo va muy, bastante acelerado y a veces este, esto se produce, digamos, uh, a la manera de una especie de clic, ¿no? Es decir, uh, de pronto, yo, por ejemplo, es curioso porque uh, respecto a la canalización, ¿eh? que yo nunca me he considerado una persona, uh, digamos, oficialmente canalizadora, ¿eh? y curiosamente, pues uh, realmente me di cuenta, empecé a percibir de manera absolutamente espontánea, me ocurrió a partir de, un, de, una, de una charla hace bastantes años, ¿no? me invitaron a dar una charla y, uh, sobre física cuántica, de eso hablo ya como de ocho o nueve años atrás, y recuerdo que uh, empecé a dar informaciones que después mi cerebro izquierdo me obligó a contrastar, porque estaba inquieto, ¿eh? la mente inferior claro. se quejaba, porque yo empecé a dar eh, algunas informaciones en la conferencia, no todas, pero algunas informaciones que, que no habían pasado anteriormente por mi mente lógica, ¿eh? la mente común. ¿eh? Y en realidad, bueno, me di cuenta pues, que estaba, digamos, de alguna manera teniendo acceso a determinadas informaciones, digamos, por, por vía de, de los, justamente de estos sentidos internos. ¿eh? Estaba de alguna manera canalizando. ¿eh? Uh, yo casi casi me costó mucho admitir eso ¿no? de mí misma ¿no? y, y bueno hubo, hubo algunas personas pues que más de una que al, al contarles el hecho pues me dijeron bueno esto a ti te extrañará mucho o poco pero esto se llama canalización ¿no? entonces uh, sí que es verdad es decir uh, de, de pronto podemos hacer consciente uh, de manera haciendo un clic este potencial ¿no? y puede empezar pues, a, a funcionar y a despertarse. Sí, se produce algunas veces como bastante, bastante de golpe. ¿no? Algunas obras maestras eh, de la historia del arte, por ejemplo, pueden ser fruto perfectamente de la canalización. Sí, exactamente. Los, en realidad, por ejemplo, los, 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 lo que llamamos los artistas, hasta ahora reconocidos incluso, o las artes que se reconocen eh, oficialmente, ¿eh? Uh, es un ámbito, digamos, en el que, de alguna manera, por el contexto donde se ha desarrollado esto, por las personas en las cuales han tenido de entrada este despertar, este potencial despierto ya prácticamente, desde este talento, ¿eh? desde su nacimiento, uh, estas personas han, 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 han vivido, digamos, en un contexto que han podido, uh, se ha permitido, digamos, que, que dieran expansión. A, esta, a estos sentidos internos directamente, ¿eh? a través, digamos, de la inspiración. El artista, digamos, tiene intuición, eh, se inspira y finalmente canaliza. ¿eh? Eh, entonces, eh, eh, sí que es verdad. Es decir, en este, en muchas veces realmente se trata de, 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 de gente que han podido ex, expandir claramente estos sentidos internos. ¿eh? Es, es clarísimo. Hay, una, hay un hecho en relación a esto, muy curioso, en relación al arte y, y a los artistas que, que pueden practicar uh, estas artes, como pueden ser la pintura, la escultura y otras muchas artes, ¿no? el cine incluso, etc. ¿no? Y es que uh, esta gente, yo recuerdo una vez que me lo comentaba un pintor, que a mí, en, hablo de muchos años atrás, me decía, es que yo cuando pinto, no solamente... Uh, creo, porque esto todo el mundo lo admite, que claro, un pintor cuando pinta está creando, ¿no? Uh, no solamente creo, que es lo que la gente piensa y es verdad, que somos creadores de, de realidades, etcétera, de mundos, ¿no? sino que cuando yo pinto, me dijo, yo conozco la realidad. ¿no? Y ahí, con los años, me he dado cuenta que me dio un dato muy importante, ¿no? Que es que, en realidad, cuando los sentidos internos Uh, los ponemos, digamos, uh, se despiertan y los ponemos en solfa y empezamos a funcionar desde ahí, ¿eh? en realidad nos sirven también para conocer, o yo a fecha de hoy de, yo añadiría, y más bien se podría decir, recordar, digamos, la realidad, digamos, ¿no? es decir, conocer el mundo, el universo y recordar la realidad. Es decir, uh, es, uh, lo que yo digo es que los sentidos internos no solamente son creativos en el sentido de inventar, ¿eh? tal como clásicamente se ha considerado en el viejo paradigma, sino que tienen capacidad cognitiva. 
con la inspiración conocemos, ¿eh? con la intuición conocemos ¿eh? y con la canalización evidentemente también conocemos ¿eh? o reconocemos, podría decirse, incluso más, más fielmente. ¿no? Estamos reconociendo, estamos recordando con estos sentidos. ¿no? ¿Con, qué con, con, qué, ¿Con qué conectamos cuando canalizamos? Conectamos en realidad con mmm, lo que estrictamente a mí me gusta utilizar, como ya sabes, Rafael, ¿no? Las, la terminología más científica, ¿no? Desde la física cuántica, diríamos, cuando canalizamos, estamos conectando con bandas de frecuencia, digamos, de nuestro ser multidimensional, en realidad. ¿eh? Es decir, bandas de frecuencia en las que hasta, hasta fechas recientes, diríamos, no era nuestro, nuestro, nuestro mundo o nuestro hábitat, digamos, habitual, digamos, ¿no? valga la redundancia, ¿no? Es decir, uh, conectábamos, digamos, con realidades que forman parte de nuestro ser, que, so, que somos nosotros mismos en realidad, ¿eh? nuestro ser multidimensional, pero que uh, estas realidades, estas bandas de frecuencia, estos campos electromagnéticos, hasta hace poco estaban, digamos, cerrados ¿sí? a nuestra percepción, a nuestra vida, a nuestra, a nuestra frecuencia, diríamos. ¿no? Y uh, ahora, digamos, esto está abierto y podemos acceder a ello. ¿sí? Podemos acceder a ello. Por lo tanto, es muy importante porque en realidad esto es un potencial que tenemos todos. ¿sí? Porque esto se había atribuido a un determinado tipo de persona, ¿no? Y no, en realidad es algo que tenemos que tomar conciencia de que los sentidos internos forman parte, digamos, de nuestra inteligencia, son los instrumentos con los que actúa nuestra inteligencia cardíaca. Recordar, aquí vale la pena recordar que el corazón, y esto incluso ha, ha debido admitirlo la, la ciencia más convencional, ¿eh? que el corazón tiene neuronas, ¿eh? está dotado de una, de una mente, digamos, cardíaca, digamos, ¿no? Uh, de una célula, digamos, inteligente, y no solamente inteligente, sino sabia. Y estos sentidos internos residen, sobre todo, en la vida del corazón. No solamente en el corazón, pero el corazón es un, es un centro muy importante de sentido interno. ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para cualquier persona...? El, el hecho de que el corazón tenga esa mente cardíaca, disponga de esa mente cardíaca que, como decimos, hace pocos años que la ciencia ya se ha atrevido a corroborar, ¿no? A corroborar. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, sí. sobre todo para mí una, una muy, muy importante es uh, la toma de conciencia sobre múltiples realidades, diríamos, que están más allá de la materia que están más allá de este mundo tridimensional, uh, muy, muy, que, es, que corresponde, como he dicho hace un momento, a una percepción muy, muy precaria ¿eh? y, y, y muy limitada. ¿no? A través de la inteligencia del, del corazón, digamos, tenemos acceso a, a, todo, a todo un multiverso, digamos, no, no de entrada a todo, pero vamos de alguna manera vamos avanzando en el recordar toda la esencia de este multiverso, ¿eh? Eh, que es un mundo, evidentemente, que corresponde, para empezar, mucho más a lo que es la realidad multidimensional de verdad, ¿eh? por lo tanto, mucho más fiel a lo que es la existencia ¿eh? de lo que habíamos creído hasta ahora. ¿no? Y, por supuesto, esto nos conecta directamente con con lo que podemos llamar de muchas maneras fuente, amor, eh, el mal llamado, digamos, con esta palabra, digamos, Dios, ¿no? que, nos, que es una palabra que a veces es verdad que lleva toda una carga, ¿no? eh, a través de, porque ha sido filtrada por múltiples religiones, etc., códigos de alguna manera de vieja conciencia. ¿no? Pero, eh, en cualquier caso, a esta realidad, digamos, última, que los físicos también han llamado el vacío cuántico, ¿eh? y que esta realidad, en, en el fondo, digamos, de todo, es una realidad que es dos cosas para mí muy importantes. Es luz, y eso lo ha demostrado la física, ¿eh? ha sido 
para mí el descubrimiento estrella de la física eh, es luz y es amor. Eh, y es amor porque es unidad, es unidad del ser. Eh, es un estado, el amor es un estado. Aquí hay que distinguir la, la, tal como entendemos la palabra amor desde la experiencia humana. Eh, la entendemos como básicamente los humanos cuando vivimos desde esta realidad más precaria, más tridimensional, entendemos que el amor básicamente es dos cosas. El amor es relación y es emoción. Entendemos el amor como emoción y como relación. Cuando de alguna manera eh, empezamos a ver tras, a través de los ojos de la inteligencia cardíaca, nos damos cuenta que el amor de lo que se trata ante todo es un estado del ser. ¿eh? Es un estado del ser uno y, y, y de nosotros mismos también, en tanto somos parte de este ser uno. Entonces, el amor es un estado de plenitud, es un estado de luz, es un estado en que, en que este, esta luz, este fotón del cual hablan los físicos, no está oculto. Porque el problema es que, de alguna manera, si es que se puede hablar así, es que, eh, o lo que de alguna manera... A veces tenemos esta nostalgia, ¿eh? porque ¿de qué tenemos nostalgia? De que, de que no vemos la luz que hay dentro de nosotros y la luz que hay fuera. ¿eh? ¿Y por qué no la vemos? Porque esta luz ha sido sencillamente tapada, ocultada. ¿eh? No es que no esté, sino que está oculta. ¿eh? Hay una película que yo he citado mucho últimamente que muestra de una manera brillante lo que acabo de decir, que se llama Un pliegue en el tiempo. Una película que se llama, que lleva por título Un pliegue en el tiempo. Y hay una frase clave que en la película se repite más de una vez, que dice, no es que no está, que no esté, sino que está oculto. Está, pero está oculto. Esto es lo que le ocurre a la luz. ¿eh? Lo que le ocurre, digamos, a, la, a, este, a, a esta luz, que es un estado del ser, y que en tanto estado del ser es amor. ¿eh? Bueno, la, la, lo estrella de todo, de la, lo realmente brillante de todo esto, o el descubrimiento estrella de todo esto, lo ha hecho la física cuántica. ¿no? Eso es, para mí eso es, es fascinante ¿no? en este aspecto. Eh, dos ingredientes que tienen esa, esos momentos que podríamos llamar canali de canalización son que a uno le parece que ha pasado el tiempo cuando mira el reloj de una forma infinitamente más lenta, o sea, ha perdido la noción del tiempo, y otra sí. cosa es que son infinitamente placenteros. Exactamente, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Sí, porque eso ocurre porque hay una cuestión relacionada con esto que quizás vale la pena hablarla un poco ahora aquí, ¿no? que, es, es, que es la siguiente. Cuando nosotros estamos eh, viviendo y accediendo a la realidad, tanto interna como externa, eh, con los sentidos internos, eh, con, con esta inteligencia cardíaca, que básicamente es depositaria de estos sentidos internos, eh, hay algo que es inevitable y es, y es al mismo tiempo y es maravilloso. Y es que todo eso no podemos hacerlo de ninguna otra manera que no sea desde nuestro talento. Es decir, trabajamos o actuamos Uh, o pensamos, hagamos lo que hagamos, ¿no? siempre cuando lo hacemos desde ahí, desde estos sentidos, lo estamos haciendo desde el talento. Y el talento es muy, muy importante. El talento, el concepto de talento, significa una expansión del ser. Nosotros como humanos atribuimos el talento como algo humano. Y decimos, bueno, hablamos del talento de las personas pero tenemos un concepto cotidianamente, ¿no? o popularmente, o socialmente, o diríamos culturalmente, tenemos una idea también muy, restring muy restringida de lo que es el talento. ¿no? Casi, casi confundimos el talento con un trabajo, una profesión, etc. No, no. El talento es todo aquello que cualquier ser del universo pueda hacer que signifique una expansión de su naturaleza. Eso es el talento, ¿no? Y por lo tanto, el talento no es atribuible solamente al ser humano, sino que un animal tiene talento. Los gatos tienen su talento. Pero no solamente los animales, 
sino que las casas sí tienen su talento. ¿eh? Los cuatro elementos de la tierra, el agua, la tierra, el fuego, el aire, cada uno tiene su talento. ¿eh? Los paisajes, las plantas, todo en el, en el universo tiene los seres ex, eh, extraterrestres, los, los seres intraterrenos, etc. Todo esto tiene su talento. ¿eh? Porque no hay nada en el universo que no, te, que, no, que no tenga talento. ¿Por qué? Porque todo ser tiende a su, a su expansión. Todo ser tiende a expansionar y a, digamos, hacer más grande su propio ser. Porque todo ser forma parte de este ser uno. Entonces, el talento, en este sentido, cuando lo aplicamos al, al humano, tendríamos que tener en cuenta eso. Es decir, los talentos son mucho más que las profesiones, claro, lo ideal, diríamos, es cuando una profesión coincide con un talento, esto es magnífico, digamos, ¿no? Pero en realidad hay muchos más talentos de los que podríamos, digamos, escribir en un catálogo de profesiones, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Y también hay otra cosa que es cierta, que es que cada ser humano tiene un puñado de talentos. A veces se dice es que no hay nadie que no tenga su talento. No, no, no. No solamente no hay nadie que no tenga su talento, sino que cada uno de nosotros no, te, no solamente tiene un talento. Tiene varios, ¿eh? tiene un puñado, que, que digo siempre yo. ¿no? Lo que pasa que, claro, eh, es verdad que hemos estado en un sistema educativo que no nos ha facilitado, más bien al contrario, nada que descubramos cual, cuáles son nuestros talentos. ¿eh? No nos ha facilitado una, una metodología para que descubriéramos cada uno de, de nosotros cuando éramos niños ¿no? y cuando hemos ido avanzando en el sistema de escolaridad, que descubriéramos cual, cuáles son nuestros talentos. ¿no? A lo mejor si lo hemos descubierto ha sido casi, que no hay casualidad, ya lo sabemos, pero ha sido, digamos, un poco eh, aparte de, de todo este sistema eh, oficial. ¿no? Eh, lo hemos descubierto por nuestra cuenta o porque hemos, eh, hemos tenido un profesor a lo mejor en un momento determinado que nos ha señalado eh, nuestra, nuestro potencial, etc. ¿no? El talento es muy importante ¿no? y va ligado absolutamente a nuestros sentidos externos, efe, internos, efectivamente. ¿no? Eh, la pena es que muchas veces podemos tener un talento sin que esa persona, ese profesor al que aludías, pues nos ayude a desarrollarlo. Y si hay, se suele decir, se suele hablar de la palabra talento desperdiciado. Es decir, y probablemente todos, todos tengamos algún talento desperdiciado. Totalmente, totalmente, porque lo ignoramos. Eh, o muchas, yo creo que en la, eh, estoy convencida, vaya, y por lo que he ido viendo con las personas, ¿no? En la mayoría de los, de las, de los casos es porque la, la persona lo desconoce. ¿no? A veces conocemos un talento o dos nuestros, ¿no? Pero hay toda una serie, digamos, de, de talentos escondidos, porque digo, hay un buen puñado, ¿no? Que no conocemos, es decir, y, y que lo ignoramos y por lo tanto esto es desperdiciado, evidentemente. ¿no? El talento nos, nos liga también con nuestro, nos, nos vincula directamente con nuestro, y nos reconectas, podríamos decir, lo podríamos decir así, con nuestro ser multidimensional. ¿no? El talento nos nos vincula con la luz, nos desoculta, digamos, la luz, nos la descubre, nos vincula con el ser, con el estado natural del ser, que es el amor. El talento, y además el talento tiene algo muy importante, que es que, a su vez, nos permite entrar en la vivencia del aquí y el ahora, como tú hace un momento ibas diciendo, cuando has hablado del tiempo, ¿eh? que no te das cuenta de, pierdes la noción del tiempo en realidad, porque el talento, en realidad, uh, es, es, es una fórmula natural en nosotros que nos permite la vivencia del aquí y la ahora sin necesidad de tener que entrar en reposo y en silencio. ¿Sí? Es decir, es una forma de meditación. ¿Sí? Es una meditación en actividad. ¿Sí? Uh, es el talento. Y eso tengo que añadir así entre paréntesis, ¿no? que esto sí que al sistema no le gusta. ¿eh? Es decir, eh, prefiere que la gente actúe al margen de su talento. ¿eh? 
porque el talento realmente tiene la capacidad, digamos, de... Es un potencial que tenemos absolutamente todos, como acabo de decir, no hay persona. Me preguntaban un día, ¿puede ser que haya personas sin talento? No, no hay nadie que no tenga su talento. Nadie ni nada, ¿eh? añado, nadie ni nada. Todo en el universo tiene su talento. ¿eh? Y en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, que, que justamente por lo que he dicho antes, muchas veces están ocultos, y, y, y o porque lo ignoramos o por lo que por todo esto que decimos y qué pasa que a veces pensamos que para conectar con el con la vivencia del aquí y la ahora no eh, no nos queda más remedio que parar nuestra actividad parar el mundo que yo llamo no paramos el mundo ¿no? y, y esta es, la consideramos que es una es la única fórmula ¿eh? es una fórmula yo digo siempre que sí es válida pero no es la única ¿eh? De, de, de que nos permite conectar con el ser, ¿eh? con nuestro ser multidimensional, con la luz, con el amor, ¿eh? con este estado de plenitud, etc. ¿no? no es el único camino, el reposo, el aislamiento y el silencio. ¿eh? El talento es el otro gran camino. ¿eh? Es de, el talento es una vía de, de conexión con el ser, con la plenitud, desde la actividad, ¿eh? desde, desde el movimiento, diríamos, ¿eh? porque el universo... Si es algo también, es, es, es verdad que es reposo, pero es movimiento al mismo tiempo. Es un juego, digamos, de reposo y movimiento. ¿eh? Entonces, ahí es muy importante tenerlo en cuenta. ¿eh? En muchos momentos de la historia, a lo mejor algunos artistas eh, utilizaban eh, herramientas para llegar a estos estados expandidos de conciencia. Eh, muchas veces recorrían una vez el camino y ya no sabían volver a repetirlo no podían llegar a esa información maravillosa a la que habían podido mm, degustar puntualmente, pero enseguida eh, per, eh, se desvanecía, por decirlo de alguna manera. ¿Existen caminos seguros de exploración que mm, tú hayas eh, oído, experimentado, o que nos puedan guiar a, esa, a acercarnos a esos estados de plenitud a través de esa, a lo mejor, conexión con la inteligencia cardíaca de la que te referías antes? Sí, bueno, es esto justamente, ¿no? Es decir, eh, bueno, ahí vale la pena decir, por lo que tú me preguntas, que muchas veces la gente, digamos, eh, digamos elige, cada uno es libre de, porque todo es un experimento y todo es válido y todo es correcto, ¿no? Pero a veces olvidamos que eh, los experimentos más, diríamos, artificiales, ¿no? que salen más de alguna manera de nuestro propio ser en el aquí y el ahora, pensamos que no, nos tiene, a veces queremos utilizar elementos para, como sendero, diríamos, ¿no? para llegar más rápido ¿no? en este sentido. Y en realidad es lo que ocurre lo que tú acabas muy bien de decir, que esto a veces, bueno, es un, es un pico, pero después se desvanece. ¿eh? Me preguntas... Además, me lo has preguntado muy bien diciendo el camino más seguro. Pues sí, pues casi yo lo iba a decir antes de que me lo preguntaras. ¿no? Uh, un camino seguro justamente es el, el que parte, digamos, de un poco la premisa del conócete a ti mismo. ¿Sí? Cuando los filósofos griegos, Sócrates, formulaba esta, este decreto y esta, esta máxima, ¿no? el conócete a ti mismo, esto no significa nada más ni nada menos que conocer tu propia naturaleza. Y no tu propia naturaleza como género, que esto lo habíamos muy mal entendido ¿no? o mal interpretado, sino que cuando Sócrates estaba diciendo esto, se estaba refiriendo al conócete por dónde puedes expandir tu ser. ¿Qué es esto, en definitiva? Es el talento. El talento es una vía segura. Es una vía segura, digamos, para, para realmente eh, notar de alguna manera lograr, vaya, percibir y lograr esta, esta reconexión. ¿no? Es este conocerse uno mismo, pero no solamente en tanto que es ser humano, que pertenece al género humano, etcétera, con, con una serie de generalidades, etcétera, sino cada individuo, cada persona, ¿no? es decir, cada ser. ¿no? Es este conócete a ti mismo, tus talentos, para que puedas desarrollar, desarrollar digamos, y expandir todo tu potencial. Y eso es muy importante. 
¿Tú crees que en ese templo de Apolo de Delfos, en esas reuniones que se organizaran, permitían a esas personas eh, alcanzar diferentes eh, estados de conciencia que a día de hoy quizás nos cueste más? ¿Tú crees que de alguna manera eh, hemos dado pasos o se han dado pasos un poco mm, hacia atrás? Bueno, en algún, sí, digamos, a nivel general, diríamos que sí, socia, buena pregunta esta, a nivel, digamos, sociocultural, probablemente eh, en algunos aspectos quizás sí que hemos tendido, digamos, el sistema, digamos, ha tendido a dar pasos atrás, ¿por qué? Porque ha, digamos, de alguna manera ha visto, el sistema sabe muy bien que el despertar humano es, es, es inevitable, es, es, no se puede no se puede, digamos, digamos, eliminar este despertar, que tiene que producirse. Entonces, de alguna manera, ha ido, a través justamente de determinada tecnología, lo que ha hecho es restringir, cerrar puertas para que este despertar, por lo menos, se postergara, ¿eh? ya que no se puede evitar, pues, digamos, retrasarlo. Y en este aspecto sí que concretamente el sistema ha podido dar pasos atrás, de alguna manera, ¿no? respecto a, a algunos... Porque sí que es verdad que eh, la enseñanza, y tenemos documentos al respecto, de cómo se había producido, en, por ejemplo, en determinados contextos, como fue la Grecia clásica, ¿no? había sistemas de enseñanza en que realmente sí que se procuraba que el... El, 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 el alumno descubriera su potencial. ¿sí? Es decir, pudiera, digamos, reconocerse en este conócete a ti mismo. ¿no? Claro, si tú miras, digamos, uh, de alguna manera el, el recorrido de la historia, dices, en realidad, uh, por regla de tres, tendríamos que estar mucho más adelante en todo esto. ¿no? Es cierto. ¿sí? Uh, lo que pasa es que, claro, tenemos, vivimos en un planeta en unas condiciones, con un sistema que no va en absoluto en esta dirección, sino que va en la dirección contraria. ¿no? Entonces, eh, claro, en este aspecto se, han, se ha intentado ir cerrando puertas, evidentemente. ¿sí? Cerrando puertas para, que, para mantener, digamos, este planeta en las condiciones que, que determinadas fuerzas pues, quieren que se mantenga ¿sí? en este aspecto, ¿no? Y por lo tanto, claro, el despertar siempre se ha producido, como se diría, a pesar de. ¿eh? Siempre ha sido claramente un a pesar de. ¿eh? Porque evidentemente somos eh, los humanos, pues muchos de nosotros somos semillas de luz, ¿no? Si no todos, ¿eh? de alguna manera, y, y tenemos un potencial que, que va, va a despertar sí o sí. ¿eh? Llegará un momento que va a despertar sí o sí. La experiencia de hecho vital sería mucho más rica y sabrosa para todos nosotros eh, y a lo mejor algunas personas escuchándote te pedirían, eh, bueno, danos pistas, ¿cómo puedo conectar, cómo puedo eh, seguir la pista de ese camino que me lleva? Mira, por ejemplo, hablando de lo que estábamos hablando hace un momento, del, insisto, con el talento, ¿eh? Pistas alrededor de eso. ¿eh? ¿Cómo puedo conectar a partir de ahí? Cada uno tiene que revisar realmente qué es aquello, aquella, aquel tipo de actividad que realiza bajo tres condiciones básicas. ¿eh? Que realiza con sumo placer, con, diríamos, eh, la mayor naturalidad, por lo tanto, ahí naturalidad, me estoy refiriendo a que no comporta ningún tipo de, de esfuerzo, ¿eh? por lo tanto, placer, con mayor naturalidad. Y la tercera sería con excelencia, es decir, de manera sobresaliente. ¿Eh? Cuando estamos actuando bajo estas tres fórmulas, diríamos, estamos desarrollando talento. Es el indicador. ¿Eh? Claro, evidentemente, fijaos lo que estoy diciendo. Esto, evidentemente, no es a lo que estamos más habituados. ¿eh? Porque, en realidad, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos vivido en una cultura, hemos vivido en un sistema, en un sistema sociocultural, que lo que ha protagonizado 
justamente, y lo que ha dado, digamos, lo que ha puesto el, el acento es encima de todo aquello que hacemos con esfuerzo. Todo lo contrario, había poca luz, ¿verdad, Rafael? Bien, faltaba un poco de luz. Uh, estaba diciendo que el sistema lo que ha, de alguna manera, ha, ha promocionado es todo aquel tipo de actividad que hacemos uh, con esfuerzo. Porque el esfuerzo es lo que da crédito. ¿eh? Es lo que da, digamos, crédito en todos los sentidos. ¿eh? Da valor, da debilidad, da respeto, etc. ¿eh? El talento se mueve en el contexto de las leyes universales cósmicas. ¿eh? Por lo tanto, el talento se mueve en un mundo que no tiene nada que ver con el esfuerzo. ¿eh? Tiene que ver con la naturalidad del ser con el placer y con el potencial, diríamos, natural de, de este ser, que es capaz de realizar, diríamos que el talento, eso sí que de alguna manera sí que lo sabemos, no, no se aprende, ¿eh? se nace con, con él. Se puede de alguna manera expansir, expandir, se puede de alguna manera, puede aumentar, pero de entrada como potencial pertenece a la naturaleza del ser, de cada ser. Y, por lo tanto, si veis que hay una actividad, revisar, yo diría, pistas, pues revisar esto. ¿Qué hay en vuestra vida? ¿Qué hacéis bajo estas tres condiciones? Porque, fijaos, esto es una cuestión que solamente puede revisar cada uno. Nadie puede decirlo por ti. Eres tú únicamente quien lo sabe. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Me pueden ayudar, me pueden dar... Uh, digamos, ponerme en el camino elementos para facilitarlo. Pero el que tiene la última palabra al respecto es uno mismo. Este es un camino clarísimo, evidentemente, de, de reconexión. Al mismo tiempo, lo que he dicho antes, esto va absolutamente ligado con la inteligencia cardíaca. Y por lo tanto, todo lo que es inteligencia cardíaca es mente superior. Eso debemos tenerlo en cuenta. ¿eh? Claro, eh, eh, debemos tomar conciencia que hasta tiempos recientes hemos estado únicamente funcionando desde la mente inferior, ¿eh? desde la lógica, ¿eh? desde la mente analítica, desde esta mente que es precaria, que todo lo divide, todo lo fractura, etc. ¿eh? Sin embargo, eh, y aunque tú decías que en, en la sociedad o el sistema fomenta esos trabajos a menudo realizados con esfuerzo, también la sociedad aplaude cuando un talento emerge de una forma espontánea sí. y, y maravilla a todo el mundo. Correcto. Sí, sí, es verdad. Es cierto. Y eso es una buena noticia. ¿eh? Porque además esta, esta, esto es una buena noticia y es verdad que se va produciendo cada vez más porque cada vez... Hay, hay, se está produciendo esta, este, de alguna manera esta, esta, esta transmutación de valores, ¿no? de, de, de vieja conciencia a la nueva conciencia. ¿eh? Por lo tanto, cada vez el talento es, ma, es mayormente valorizado. ¿eh? Y lo que exigiría a cada individuo es ser lo suficientemente valiente como para apostar. Exactamente, exactamente. Sí, para apostar a favor del talento, por supuesto. Sí, sí. Y darle el tiempo necesario para manifestarse. Para manifestarse, exactamente. Es esto. Es una sociedad, digamos, eh, mucho más dirigida al potencial de cada ser humano. Ciertamente, también es una buena noticia que hay determinadas áreas de los sistemas, de los sistemas educativos que están potenciando esto también. Eso es verdad. Es decir... Eh, Uh, evidentemente tenemos un sistema oficial que marca unas asignaturas, marca unas materias, unas metodologías, pero hay, depende también de los centros, hay centros que están mucho, que, sin apartarse de lo más esencial que, que por obligación hay que seguir lo que, ya, lo que el sistema marca, pero uh, incluyen también una serie de actividades para potenciar los talentos de los niños y eso se está produciendo cada vez más. Se está teniendo en cuenta esta educación más individualizada, ¿eh? más personalizada, 
de cara a contemplar la, 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 el carácter, la naturaleza, el, el perfil de cada niño. Y que no conduce a otro lugar que a la felicidad de los individuos. Exactamente, exactamente. A un estado de, de paz, de serenidad, de alegría, sobre todo de alegría, de alegría, no olvidemos, que no es euforia, porque a veces entendemos por alegría, euforia. La euforia, es un, yo siempre digo, es, es un pico, ¿eh? es un pico que después se desvanece. ¿eh? La alegría es, es un sentimiento mucho más, mucho más constante. Por tanto, es, es una, en realidad la alegría es un estado del ser. Ni siquiera es un sentimiento. ¿eh? Eso a veces nos cuesta ¿eh? entenderlo, comprenderlo, si no lo hemos vivido. ¿eh? Es, una cosa es experimentar un momento de contento, y otra cosa muy distinta es haber experimentado esta, este estado de alegría que es lo que yo llamo una, una alegría incondicionada, ¿eh? que no depende de nada, de lo que ocurra afuera ni de lo que ocurra dentro de uno. ¿eh? Es un estado de paz y de serenidad que no depende de nada. Y por ello, evidentemente, es la prueba del nueve que es un estado natural, ¿eh? es el estado del ser. De, en, su man, en su forma más primigenia, diríamos, más natural. Fíjate, en el cambio de paradigma, ahí con respecto a la felicidad, eh, en el paradigma antiguo se podría decir esa frase que decía que la felicidad no dura siempre, que la felicidad dura un solo instante. El nuevo paradigma nos lleva, bah, siguiendo tú el, el, el argumento que tú nos estabas planteando, a una felicidad que no se quebranta en ningún momento. Exactamente. Porque es un estado, la felicidad. Por eso, este tipo de, de conceptos como el amor, ¿eh? que hemos tenido una visión tan, tan absolutamente restringida, el amor, y he dicho básicamente humanamente, lo hemos considerado como una relación. Claro, hay amor porque hay una relación con otro o con uno mismo. En cualquier caso, como mínimo, es un amor hacia uno mismo o es una emoción, en realidad. No, el amor es un estado del ser, ¿eh? de la misma manera que lo es la felicidad. ¿eh? La felicidad es, un, es el estado del ser y tendríamos que añadir la palabra natural. En realidad, es el estado que nos corresponde por naturaleza. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que, qué es, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que es un estado que no depende de nada. Es un estado que está en nosotros. Es decir, el, el hecho de que yo, para poner un ejemplo bien gráfico, ¿no? que yo en este momento, en esta vida, haya nacido como mujer, el hecho de que yo me mantenga como mujer, con mi cuerpo de mujer, no depende de nada. Soy mujer tanto si llueve como si, si hace sol. ¿eh? A pesar de que me, me gusta mucho más el sol, que la lluvia, en mi caso. ¿eh? Hay gente que les gusta la lluvia, a mí me gusta más el sol. Pero yo no, porque llueva, dejaré de ser mujer. ¿eh? Es mi estado natural en esta vida. ¿eh? Y dentro, del, dentro del género 3D, diríamos, ¿no? Eh, femenino 3D, ¿no? Bueno, pues ocurre lo mismo con esto, con felicidad y amor. ¿eh? La felicidad y el amor, que en realidad son lo mismo, el tipo de felicidad que estamos hablando y el tipo de amor que estamos hablando, no depende nada que ocurra en el exterior ni en el interior. Son estados natural, naturales. ¿Cuál es aquí la cosa a resaltar en relación a todo ello? Que es verdad y la buena noticia es que todos, poco a poco, vamos haciendo incursiones en ello. Lo vamos experimentando cada vez más y más a menudo. Pero por el momento ocurre que, de momento, provisionalmente, hay que decir que lo que ocurre es que tenemos una cierta dificultad todavía en mantenernos ahí. ¿Eh? Eh, parece que a veces salimos por nosotros mismos de ahí y a veces tenemos la sensación que nos sacan de ahí. ¿Eh? También hay algo de cierto en ello. ¿Eh? Pero en cualquier caso nos es todavía difícil mantenernos en este, en este, en este estado natural de nuestro ser. ¿Eh? Pero en realidad es esto, es decir, es es nuestra propia naturaleza. Nosotros, por propia naturaleza, digamos, somos, somos luz, somos amor y somos felicidad. ¿eh? Porque somos, somos un estado determinado de frecuencia en nuestro ser multidimensional. ¿eh? 
y por lo tanto eso es lo natural en nosotros, ¿eh? efectivamente. Y darse cuenta de ello, y en darse cuenta de ello, radica precisamente el despertar de la conciencia. Correcto, en darse cuenta de ello radica en el despertar de la conciencia. Hay un momento en la curva del despertar que vale la pena señalar ahora, ya que hablamos de este tema, que es que yo, yo lo, le he puesto un poco nombre para entenderme a mí misma y, y entender lo que les ocurre a, a muchas otras personas. ¿no? Hay un momento en la curva del despertar muy bonito que se produce lo que yo he llamado el cambio de sedimento. El cambio de sedimento significa que a partir de un momento determinado, cuando ya empezamos, cuando ya hemos, la curva ya hemos bajado hasta el final en el valle más profundo, digamos, estamos subiendo del valle otra vez hacia la cima, ¿eh? cuando ya hemos bajado hasta, el, hasta la noche oscura, diríamos, salimos de la noche oscura y empezamos a remontar de alguna manera, ¿no? a subir un poco la cuesta otra vez. ¿no? Uh, en, este, en el proceso de ir subiendo esta cuesta, lo que ocurre es que se produce este cambio de sedimentación o de sedimento. ¿Qué significa el cambio de sedimento para mí, tal como yo lo entiendo? Es que en realidad... Uh, nuestra emoción básica uh, de nuestra experiencia de vida ya no es el miedo, la básica, ¿eh? la que está en la base, por eso yo hablo de sedimento, ya no es el miedo, sino que es la alegría. Eso no quiere decir que no tengamos ni, ni no pasemos por momentos de miedo, ¿eh? que hayamos olvidado totalmente y que hayamos uh, de alguna manera trascendido totalmente el miedo. No. Es decir, podemos seguir en momentos determinados sintiendo miedo. Podemos en momentos determinados sentir eh, densidad, incomodidad, etc. ¿Eh? Pero esto ya no es, a partir de este momento que se produce este cambio, esto ya ha dejado de ser la base de nuestra vida emocional. ¿Eh? Esto es una, es una experiencia que se produce en la mayoría de personas que están avanzando por la curva del despertar, ¿no? lo que yo llamo cambio de sedimento. ¿no? El cambio de sedimento es verdad que no es la liberación todavía, porque ¿cuál es la liberación total? Pues la liberación es cuando ya de alguna manera, o de todas las maneras, ya dejamos, o dejamos de experimentar miedo. ¿eh? Eh, yo, evidentemente, tengo, tengo que decir muy claramente que no estoy ahí, ¿eh? estoy todavía en algunos momentos sintiendo miedo. Pero sí que es verdad que si yo lo comparo con hace 15, 20 años, no tiene nada que ver. ¿eh? El miedo ya no es el sedimento de mi vida emocional. ¿eh? Uh, el sedimento de mi vida emocional es la alegría incondicionada. ¿eh? Y eso ocurre a muchas personas. ¿eh? Y saber que eso es así mmm, nos proporciona a todos una paz y una calma porque sabemos que si damos un paso atrás y caemos en un pequeño, metemos un pie en un charco de miedo, eh, también podemos saber o tenemos la herramienta para sacar ese pie de ese charco. Bien. Exactamente, correcto. Y podemos, tenemos ya el potencial para salir cada vez más rápido de ahí. ¿Eh? Cada vez más rápido, cada vez con más velocidad. Es decir, es, eso es importante, porque nuestra base emocional ya no está configurada por el miedo. Bueno, María Dolores, pues eh, los espectadores eh, habrán dado cuenta de que ha oscurecido en este rato que llevamos conversando tú y yo, y sobre todo a tu alrededor. A mi alrededor, es verdad, lo siento. Nada, no, nada, nada, pero la conversación era tan... Es que me, naba, me estaba centrando en tu figura y no, y no veía nada. Pero bueno, es que eso tiene cuando se conversa y se argumenta algo en lo que uno conecta con su inteligencia cardíaca, todo lo que hay alrededor sí. pierde totalmente la importancia. La importancia, sí. Eh, es verdad. Disculpadme si ahí se estaba muy oscura. Pero, pero ya te digo que la entrevista, la conversación ha sido deliciosa. Y yo estoy seguro que con más luz y con men o con menos luz les habrá encantado. Eh, te mando un gran abrazo, te doy las gracias y, y bueno, ha sido un placer para mí y estoy seguro que también para todos los espectadores que vean 
a lo largo de los próximos meses este encuentro aquí en los senderos del alma. Un abrazo muy fuerte, María Dolores, y espero verte muy pronto, ya sea a través de videoconferencia o en persona. Muy bien, gracias Rafael. Ha sido un placer, ¿eh? Hasta pronto. este despiste. <risa> <risa> hasta pronto, Rafael. Y hasta pronto todos y muchas gracias.